Herkese merhabalar. Bugün sizleri güzel bir ön hat düzeltmesi ile buluşturacağım. Daha öncesinde iki defa bir saç ekimi yapılmış. Güçlü saçları var kişinin. Ama tasarımsal hani size her zaman söylüyorum ya sanatsal bir saç ekimi nasıl olmalıdır? Ondan bahsedeceğim. Hadi bakalım biraz yakınlaşalım. Önceki halini bir değerlendirelim. Şimdi kişinin e, önden bakıldığındaki profili bu şekilde. Ortaya kadar da saçları artık seyrelenmiş bir halde. Bu bölümleri iki defa saç ekimi yaptırmış. Ancak bu kadarlık bir saçlanma meydana gelmiş. Tabi bu arada en çok sorulan sıkıntı Hocam buralarda şöyle kapatın. Arkadaşlar bakın buraları kapatmak handikaplıdır. Çünkü buradan çıkacak saçları yön vermek çok zor. Bu taraf ne aşağı gider ne yukarı çıkar. Ve ondan sonra böyle anlamsız bir profile sokar sizi. Kişilerin tecrübesi zaten yeterince olmadığı için dümdüz yapmışlar. Ve burası bir mısır tarlası gibi dümdüz bir hat şeklinde olmuş. Yukarıdan baktığımızdaki bu bölüm hala seyrek kalmış. Önden altın oranlı pırlanta tasarımımızla ön hattı düzeltmişiz. Daha doğala getirme işlemimizi. Daha sonrasında da ortaya kadar bölümlerin saçlandırmasını ve ön hat doğallığını sağlamışız. Yan bölümleri sökmüşüz. Kişinin önceki hali bu şekildeydi. Kendisi yani herkes çok bariz ne tanınıyor hocam bunu yapabilir miyiz lütfen beni kurtarın dedi. Saçlar aslında iyiydi. Ben dedim ki gerek yok falan ama e, tabi o buraların da sıklaşmasını çok istiyordu. Esas, e, yani ikinci bir sıkıntısı buranın sıklaşması beni çok daraltmıştı. Çünkü birazcık böyle e, çok kararsız karmaşık bir kişiydi. Biz dedik ki tamam o zaman seni bu durumdan kurtaralım. Çünkü ön hattı daralmış, kaslı bölgelere çok yakın. Yani bize bir alan kalmamış. Sınırları zorlayarak ona bir saç ekimi yaptık. Ön hattını düzelttik mi, düzeltmedik mi? Hadi bakalım karar sizde. İzleyelim. Evet, daha önceki halimiz bu şekildeydi. Aradan onay geçti. Ve şimdi ön hat düzeltmesi sizlerle. Evet. Merhabalar Şahin Bey. Merhaba hocam. Nasıl? Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Yani şöyle baktığımızda tablomuzun ne kadar güzelliğine ya da düzelmediğini artık kararsızın <gülüyor> görebiliyorsunuz. Ben şimdi her zamanki gibi çekimlerle yakından bir şekilde tasarımımızı göstereceğim. Hafif kafamızı kaldırabilir miyiz? Daha yakın çekimlerde ön hat düzeltmesi nasıl olur? Yaptığımız işlem sonrasında nasıl bir tasarımla buluşmuşuz? Onları yakın çekimlerle gözlemleyelim. Bunları neden yapıyoruz? Neyi çekiyoruz? Sizler o tecrübe dediğimiz doğal ön sanat dediğimiz tablolarımızı daha iyi analiz edebilmeniz için. Baktığımızda bütün detayları görüyorsunuz. Şöyle makinemizde ne? Ve artı sıklığımız. Bu bölümde de şöyle bir alanda da sıklaştırma yapmıştık. Saçlarımızın daha sık olmasını. Yani şu alanı kastediyorum arkadaşlar. Şu bölüm. Ve bu bölüm artık böyle bir yoğunlukta. Harika bir sıklığa kavuşmuş durumda. Önden baktığımızdaki o şerit halindeki tablomuz artık gitmiş. Ve böyle doğal ve estetik bir görüntüye kavuşmuşuz. Bir arkamız dönebilir miyiz şahane? Evet. Biz üçüncü operasyonu yaptık. Arka bölümlerdeki donör bölgesindeki hala hiçbir alım yapıldığının belirginliği gözükmüyor. Tabi bu arada fotoğraf makinemiz de fotoğraf değil mi? Telefonumuz bütün detayları alabilmek için ışıkları ayarlayabiliyor. Şöyle göstereyim. Yani kısa kestirmesine rağmen anlaşılması zor. Bir de saç kalitemiz de güzel. Çok iyi sonuç elde edilebileceğimiz bir saç yapısındayız. Bana dönebilirsin. Evet. 
şimdi bahsedeceğiz şöyle ayarlamalarımızda yani e, durum tablosunu sizler de görüyorsunuz gayet güzel bir değişim dönüşüm olmuş tasarım dediğimiz sanat dediğimiz e, tasarımsal çalışmalardan bir tanesi Evet Çağrı Bey sizin de şöyle bir tam bir bakışınızı istiyorum ekrandaki ön hat çizgisi ve buradaki ön hat çizgisi farkı umarım gözlemleyebiliyorsunuzdur. Evet. Hadi bakalım bir ömür boyu dökülmemesi dileğiyle. Çok teşekkür ederim hocam. Tekrardan hoş geldin Şahin'cim. Hoş bulduk hocam. Ee, Önceki hallerimizi şöyle bir evet bakalım hocam. ve <gülüyor> Evet hocam, Değil evet mi? hocam. Yani en çok şikayetçi olduğu nokta e, ön hattımda hocam kesinlikle ön hattımda düzlüğündendi ve e, düz... e senin maalesef ki durduramadığımız <gülüyor> şuradaki evet, seyrek... seyrekliğimiz hocam zaten şöyle ben bir şey demek istiyorum hocam size evet. e, ilk sizinle e, tanıştığımızda yani saç ekimle ilgili size bilgi almaya geldiğimde İşin aslı e, tabii ki ön attığımdan zaten inanılmaz derece rahatsızdım ama e, birazcık e, daha mesela atıyorum e, sıkılaştırmak istiyordum yani ama siz hani sıkılaştırmadan ziyade eğer hatta bana şöyle bir şey demiştiniz dün gibi hatırlıyorum amaç sıkılaştırmaksa ben ekim yapmıyorum ama amaç bu hattını düzeltmekse evet ekime kesinlikle evet. ihtiyacın var demiştiniz hocam. Neden bunu söyledik? Sıklaştırmak için daha genç yaşta olduğumuzdan dolayı evet. hani 40'lı yaşlara doğru bu sıklıkla idare et evet. Şahin. Aynen. Hani bu ideal bir seviyede çünkü iki defa bir ameliyat olmuş. Aynen öyle hocam. Ee, biz bunu imkanlarını sıklaştırma şansımızı daha ileri yaşlarda. Ama şu da e, göz ardı edilemiz bir durumdaydı. Ön hattının bariz bir şekilde düz yapılmış olması. Bir de zaten saçlar kuvvetli. Önde direkt çok bariz kendi yani yakışıklı karizma ürküyordun. <gülüyor> <gülüyor> Oradaki tablo maalesef ben. eksik. Yani benim de içim bir yandan yapmak istiyor ama evet. diğer isteği e, yapmamamı evet. ön ket vurduruyor. Evet. Birazcık psikolojini yokladım aslında. Evet hocam doğru söylüyorsunuz. Gerçekten istekli olmalıydı. Evet. Ee, ben bir şey daha söylemek istiyorum müsaadeniz hocam. Ondan karar verdim. Evet. Buyurun. Şimdi daha önceki ikim yani isim vermeyelim herkes bir şeyler yapmak yapmaya çalışıyor Tabii, diyelim. Gerek. Evet, gerek. Bir zamanla evet, evet, evet, evet. Zamanla, onu, zamanla onu anlıyoruz. Şöyle bir şey demek istiyorum. Şimdi benim bundan bir önceki mesleğim bayan kuaförüydü. Benim de böyle müşterilerim geliyordu. Benden saç rengi istiyordu ama olmayacak. Mesela o saçı yaparsam o saç yanacak tarzında Aa, renkler evet. istiyordu ve ben yapmıyordum. İkna ediyordum, anlatıyordum, yapmıyordum. Şimdi bunu neden anlattım? Şundan dolayı anlattım. Bu maalesef bu ön hattı ilk ekimi yaptırdığım yerde, klinikte ben dedim ki ben doğuştan alnım açık olduğu için buralarımı doldurun. Bana dediler ki yani doldurmayalım kötü olur. Hayır ya dedim ben istiyorum doldurmak istiyorum. Yani kendi mesleğimle ilgili konuşuyorum. Yapmıyorsam müşterimin sağlığı için onlar da bana yapmamalıydı. Yani e, sırf hani hasta bunu istiyor diye bu, bu bence bir profesyonellik değil. Az önce sizin dediğiniz gibi tamamen hastayı kazanma işte yapalım Çünkü parasını. Kesinlikle. E, benim bu üçüncü ekibim oldu hocam. E, Allah razı olsun ilk sizinle tanıştım. E, tanışmadan önce de çok bu şekilde videolarınızı izledim. E, benim arkadaşlara benzerine tavsiyem e, tekrar söylüyorum saç ekimi ciddi bir e, estetik ve cerrahi bir işlemdir. Cerrahi olaydır. Cerrahi bir olaydır. Kesinlikle e, merdiven altı tarzı yerlerde yaptırmasınlar. İşte 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira daha ucuz olsun diye kesinlikle <gülüyor> böyle bir şeye karar vermesinler. Çünkü öyle olduğu zaman sonuç bu oluyor arkadaşlar. E, ve şu an halimden çok memnunum. Şuna da çok dikkat etsinler. Şimdi bir sürü saç ekim merkezleri var. Instagram sayfalarında bakıyoruz böyle gür gür saçlar. Hepsi e, video, şey e, fotoğraf ama üstten gölgeli ya da görseli e, karartılmış gür gür saçlar. Kontras Hayır. Ayarlanmış. Kesinlikle. Tamam. Bu şekilde doğal, videolu bir şekilde eğer bir background, after sonrası bir olay varsa ve daha önceki çalışmaları da görüp de içine siniyorlarsa yaptırabilirler. Ben illa gelip hani hocama yaptırın diye bir şey demiyorum. Ama ben şunu söyleyeyim. Hani 
bir saçikimi istiyorsa birçok nokta var. Ama bir evet. sanat istiyorsa kesinlikle hocam. Türkiye'deki Kes- noktalardan bir tane. Kesin. Ben zaten hocam e- değiliz ama. Evet evet evet. İyi bir noktada olduğunuz. Evet kesinlikle hocam. Var. Yani ben dediğim gibi e- sizin ilk, bugün e- onuncayımız oldu artık. Ee, o kadar mutluyum ki yani özgürlüğüm zaten yüksek bir şeydim daha da arttı şu olaylardan kurtulduktan sonra tekrar size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum ee, işinizin eğili gerçekten profesyonel e, kişisiniz. Burada birazcık e, yani Şahin anlattığı durumları ben birazcık nitelendireyim birazcık da detay katayım yani ön hat tasarımındaki hani profesyonel ve tecrübe çok önemli. Belki o arkadaşlarımızın da o dönemde e, tecrübeleri bunun nasıl sonuçlanacağına e, bilebileceği bir durumda değildi. Yani bu şekilde yaptıklarında ancak düzgün olacağını düşünüyordu. Daha işte zaten <gülüyor> estetik ve sanat dediğimiz olay e, bunun daha ileri seviyedeki sonuçlarını öngörebilmek. Bu da nasıl sağlanabiliyor? Tecrübelerle. Bugüne kadar hani 25 binden fazla bir saç ekimi yönetimim var. Hatta 30 binler, 35 binler civarında ben yine birazcık böyle söylemeyi ter- daha çok tercih ediyorum. Yani artık bunlarda edindiğimiz tasarımsal bu kişinin yani nasıl bu tablodan kurtulup da doğal ön hatta sahip olmasını tasarlayacağımız durum artık tecrübemizde var. Bunları sağlayabilecek durumdayız. Evet. Güzel bir şekilde de bunu yapmışız. <gülüyor> yanları özellikle sökerek. Buralar yanları çok istiyorsunuz arkadaşlar. Buralar bayanlarda olur kapanmış durum. Yani buraları kapatmak bir güzel tasarım sağlatmaz. Bayanların genelde kapatır. O yüzden buraları şöyle bir kesik üçgen şeklinde erkeklerin olması gerekir. Yani bu işi yapan bir uzman olarak kendimde de yoktur bu durum. Çünkü bunun olması gereken bir erkeksi görüntü için şartlılığı vardır. Yani buradan da saç ekim arkadaşlarımıza, yapan arkadaşlarımıza da ek bir bilgi olsun ki. Yani çünkü herkesin saçını ekecek kişi ben değilim. Herkesi de yapamam. Onlar da her insan yani hayal ettiği saçlarına kavuşsun. Sadece bize gelsin, biz varız demeyi sevmiyorum. Bu doğru bir yaklaşım değil. Birçok güzel işler yapan arkadaşlarımız var. Buradan hepsini bir selamlar ve tebrik ediyorum. Nasıl karar vereceksiniz? Şahin söylediği gibi... Yani tecrübeleri de bakacaksınız, dil kolay, basit söyler. Karşınızda duymak istediklerinizi söylemek çok basittir. Aynen. Yine biraz da etik yoksa anlayışında o zaman olaylar daha da farklı Aynen. dökülebilir. Evet hocam. Yani bunları görsellerle, videolarla anlatıyorum. Before after fotoğraflar güzel, hoştur, iyidir bir şeyler anlamanız için ama yeterli değildir. Bu kadar yakın videolar çekmemin bir amacı var, şeffaflık. Işık altında böyle Kesinlikle. ortamımız. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle hocam. Aynen öyle hocam. Aynen öyle hocam. Bunun ötesinde daha ne olabilir? Saç ekimi yaptıracağınız noktayı nasıl karar vereceksiniz? Doğru bir noktada mısınız? Değil misiniz? Bunu nasıl anlayacaksınız? İşte bu yakın çekimlerle bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani before after fotoğraflar evet değerli, kıymetli ama yaptığımız olay yakından 10 cm'ye kadar yaklaşıp sizlerin bütün detaylarınızı alabilmek, bütün detayları gösterebilmek. Yani değil mi? Işık altında evet, yaşıyor, ortam çok ben beyazlık. Hatta e, kamera bir de ne bazı <gülüyor> parlıyor böyle falan evet, daha hocam. da netleştiriyor. Yani normalde daha kapalı iken e, kameramızın ışığından dolayı o bölgeyi daha da sanki açıkmış gibi gösterebiliyor. Aslında normal canlı gözle daha Böyle kapalı, daha evet. saçlı. Evet hocam. Hatlardaki mesela şu bölümlerdeki tablomuz hı hı. E, kameradaki çıkanlar daha kapatıcı bir durum. Evet, evet, evet hocam. Hani bunları çekiyoruz. Before after fotoğraflarda hani <gülüyor> karanlık ortam ayarlanabiliyor, kontrast ayarlanabiliyor. Bunlar şabil ama e, bizim çekimlerimiz gibi gösterebiliyorsa evet. güvenilir bir nokta için yeterli diyebiliriz. Ondan sonra nedir? Hastane ortamı, doktor kontrolü, yani tecrübesine bakacağız. Yani kaç tane vaka yapmıştır, artık vakaların sonrasındaki durumları nelerdir böyle anlatabiliyorsa bunları tercih edebiliriz. Vakadan ziyade hocam bir de şöyle bir şey demek istiyorum. Kaç tane kritik bir saç ekimine müdahale edilmiş acaba? Zorluk çıkarmak, airline'ı kurtarmak gibi yani, bir şey. Yani mesela <gülüyor> benim şu an e, kritik bir saç ekimi, neden kritik bir saç ekimi? Çünkü e, bir e, ön açıdan ciddi bir düzeltmesi gereken bir operasyon. Bunu neden anlatıyorum? Şu yüzden. Doğal olmayan bir. Evet, şu yüzden anlatıyorum. Açıkçası ben sizle tanışmadan önce birkaç 
saç ekim merkeziyle görüştüm yani. Ama o zaman sizi tanımıyordum, sizin videolarınızı bilmiyordum. Hani bunu nasıl düzeltebilir miyiz, düzeltemez miyiz diye. Bana kesinlikle e, ekilen saç bir daha çıkmaz. Çıkarsa e, orada iz kalır, çukurlar oluşur e, denildi ve o an benim... Sökülemez. Sökül... Çıkmaz derken evet. burada yani oradan alınamaz evet. mahim. Alındığı an, alındığı an, buradan çıktığı an orada çukur, delikler oluşur. Nasıl buraya kanal açıyoruz biz. E, burada da kanal açıldığı zaman ve o saç kökü çıktığı zaman orada kanal delikleri kalır dediler. Ve bunu duysun zaman da dünya mı yıkıldı? Çünkü... Gerçekten Bilmen eskiye, doğal haline dönemeyeceğim. Dönemeyeceğim. Üzüldüm yani. Bir, bir çarem daha vardı. Ee, nasıl epilasyon, lazer epilasyon yapılıyor. Hani epilasyonla yaktırmak istiyordum. Ya i̇nsan düşünüyor o kadar para veriyoruz, saç ettiriyoruz. Sonra o saçı evet. bir daha... E, Beni kaybetmenin nasıl... Evet, e, çok şükür ki hocam gerçekten söylüyorum. Hani sizinle tanışmak e, benim için e, çok iyi oldu. E, çünkü ciddi bir sıkıntım vardı yani bunu kabul edin edelim. Evet. Ya işte tecrübe dediğimiz olaylar evet. bunlar. Sanat Onun hocam. Nasıl yapılacağını sanat yani. hocam. Yani sanat. Kesinlikle sanat. Sanatımızda senin de bu evet, evet hocam. Biz evet. de bunun gırıldığı ve onurlu hakkını yaşıyoruz. Çünkü evet. güzel bir değişiklik. Daha da bir karizma hale gelmiş. <gülüyor> Sağ olun hocam. E, tablomuz ortada. Onların da e, tabii bugüne kadar çok kişinin böyle senin gibi yani onu sökeceğiz, oradaki yanlış bölümleri çıkartacağım dediğimde şaşırıyorlar. Yani evet, bunu evet. nasıl olacak falan bilmem bir şey izni var. <gülüyor> Onun da tabii bir tecrübesi var, bir yöntemi, bir tekniği var. Onu da iyi bilmek gerekiyor. Evet. O da bizler de mevcut arkadaşlar. Düzeltme, zor vakalar zaten genelde beni buluyor. Ya tüm açıklığı çok büyük olanlar ya da işlem yaptırmış, hala düzeltilememiş, doğallık yakalanamamış tasarımlar. Bunları özellikle buluyor. Tam Şahin Bey de şey değil yani çok zor bir vaka değil ama saçları kuvvetli yani tasarımını iyi artık hangi dokunuşlarla Aynen düzeltebileceğimiz öyle. bilmek lazım çünkü sınırlardayız artık kaslı bölgelerde çok yakınız alan kalmamış ona sahip olmak lazım. Böylelikle çözdük. Çözdük hocam çok şükür. Aynen artık <gülüyor> çok daha şükür, iyiyiz. Aynen. Daha mutlu. Zaten enerjimden bu her şeyde <gülüyor> geçiyor. Tabii ki hocam. Aynen hocam. Yani. Çok, çok mutluyum çok yani. Evet hocam. İşleme dair zaten güzel birkaç şey söyledin. Hı -hı. Ee, doğru noktayı tespit etmedi. Hani evet. birkaç hani uygun olsun, ucuz olsun diyerek hani yok, sağlıkta tamam. pardon yok. Arkadaşlar, arkadaşlar aman dikkat edin yani o konuya kesinlikle. Ee... Hani Şahin'in şansı var. Saçları kuvvetli. Evet. Düzelttirme. Benim böyle bir şansım şansı oldu vardı. ama seyrek arkadaşlar da böyle bir şans olmayabilir. Ya yani geri dönüşüm olmayan bir şey yani bu. Çünkü ee, tamam sakaldan da alınıyor bildiğim kadarıyla. Yapabiliyoruz. Yapabiliyor ama Yapabiliyor saç ama kadar saçın, hiçbir zaman sağlıklı olacağını ben... Sayısı falan onun evet. ıı, kıvamı ve şeyini ahengini sağlamak tabii ki mümkün olur. Mümkün olur. Ol, evet. Yani tek atımlı kurşunumuz var dediniz ya. <gülüyor> Aynen hocam. Yani iyi tercih edin arkadaşlar çünkü sağlıkla pardon yok. Dil basit söyler. Evet. Yani duymak istediklerinizi duymanız çok kolaydır. Yani satış elemanları falan bilmem bir şeyler. Hani o gün ameliyata birileri yazılsın, masa doldurulsun diye bunlar lütfen biraz dikkat edelim. Evet. Mantığımızı iş yapalım. Ömür boyu garanti veriyoruz. Bak bu cümle çok tehlikeli. <gülüyor> yani bu saç ömür boyu dökülmeyecek çıkması için %100 garanti veriyoruz. Bakın insanoğlunun yaratıcısı bizler değiliz. Bunun ömrünü biz biçemeyiz, biz veremeyiz. Biz sadece genelleme %90-95 başarılıdır deriz. %5-10 oranında başarısızlık da vardır bu işte. Bunun %100 diye bir şeyini kullanmak biraz... Yani biz kullanmıyoruz. Bunu kullanmaya ne cüretimiz, ne şeyimiz evet. yeter, e, ettiğimiz yeter, ne de inancımız yeter. Tıpta zaten %100 diye bir şey Öyle yok bir hocam. Şey yok. <gülüyor> yok hocam Bunlar yani. <gülüyor> dikkat. Evet. Sizler durumunuzla alakalı neler yapılabileceğini merak ediyorsanız, bizzat benim tarafımdan bir değerlendirme yapılmasını istiyorsanız, bu aşağıda gördüğünüz telefon numarama WhatsApp'tan başınızın önden, yanlarını, üstten ve arkasını görebileceğim fotoğraflarınızı gönderin. Bizzat benim tarafından ne yapılabileceği bilgisini alabileceksiniz. Şimdiden başvurularınız ve göndereceğiniz fotoğraflar için teşekkür ediyorum ama yani çok yoğun oluyor, çok kişiden fotoğraf geliyor. Bunları bir sıraya koyuyorum. Mutlaka sırası gelince dönüyorum. Anlık olmuyor. Hani birazcık zaman alabilir ama kesinlikle ve kesinlikle bizzat benim tarafından değerlendirmenizi, ne kadar ekileceğini, 
kaç kredi olacağını, fiyatınızın ne olacağı hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Daha detaylı bilgiler için de sonrasında iletişime geçmeniz yeterli oluyor. Bu arada bu videoları beğenerek böyle like'ınızı ve takipte kalarak daha güncel videolarımızı alabilirsiniz. Bize destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim yine bu konu için. Çünkü daha fazla insana bu videoların gönderilmesini, gösterilmesini sağlayacaksınız. Ve daha fazla saçı kimi düşünen kişilere doğru adres neresidir? Yol pusulası olmak için bir katkınız olacaktır. Tekrar çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Böyle e, güzel bir video oldu. Evet güzel hocam. katkından, evet. enerjinden dolayı. Evet hocam. Umarım buradan arkadaşlara gayet açıklayıcı bir durum olmuştur. En azından hocam hani benim gibi e, Son bu şekilde... Son bir şey söylemek istediğim bir şey varsa e, burada yani. Şöyle bile... söyleyeyim arkadaşlara. Eğer ki e, daha önce geçmişinizde bir background'ınızda bu şekilde bir düz hatta sahipseniz hiç üzülmeyin arkadaşlar. İyi araştırın. E, çünkü... Dediğim gibi bir estetik, bir e, cerrahi bir operasyon bu. İyi araştırın, iyi bakın. Videolarını öncesini, sonrasını iyi bakın. Yorumlara bakın, hasta yorumlarına bakın. E, ve İbrahim Hocam'a muhakkak ziyarete gelin diyorum. En azından bir değerlendirme alabilirsiniz. Evet. Peki, katkından dolayı çok teşekkür Biz teşekkür ederiz hocam. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Herkese hayal ettiği saçlarına kavuşmasını diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.